ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் சீரீஸில் நம்ம எக்கச்சக்கமான டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல அந்த வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருந்தாலுமே சில டேர்ம்ஸ் இருக்குது சில லிஸ்ட் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே படித்தாகணும் வேக வழி கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது ஃபேக்ட்ஸ்னும் சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒன்று இதுக்கு படிக்கணும் ஆனால் இதில் வந்து கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய டிவியில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இது ரிலேட்டட் ஆன பல ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ ஐடியா இருக்கும் பட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்காது நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க வேணாம் பட் இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ இதை நைன்டி ஃபைவ்ல தான் கொண்டே வந்திருப்பாங்க ஸோ நைன்டி ஃபைவ்ல ஜெனிவாவை வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக வச்சு இந்த டபிள்யூடிஓவை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதன்படி வந்துட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் இவங்கெல்லாம் மினிஸ்ட்ரியல் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவாங்க அதாவது கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி இங்கே அங்கே ஏதாவது உலகத்தொலை ஏதோ ஒரு நாட்டில் நடத்திட்டே இருப்பாங்க ஸோ டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து இனிமேல் ட்ரேட் எப்படி கொண்டு போகலாம் என்ன மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அது என்ன டபிள்யூடிஓங்கிறத டீட்டெயில்டாக அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த டூ இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் மீட்டிங் நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் பல மீட்டிங்ஸ் நடந்திருக்கும்ல என்னென்ன மீட்டிங்ஸ் நடந்துச்சு எங்கெங்க நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகும் ஸோ மொத்தமாக லெவன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அண்ட் இந்த லெவனும் ஒவ்வொரு இடத்துல நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கு ஸோ அது என்ன லெவன் எந்தெந்த காலகட்டம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் பிங் என்ன ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா சிங்கப்பூரில் ஸோ சிங்கப்பூரில் நைன்டி சிக்ஸில் அதாவது நைன்டி ஃபைவ்ல தொடங்குறாங்களா நைன்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் சிங்கப்பூரில் நடந்துச்சு செகண்ட் மீட்டிங் அவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேயே நடந்துச்சு அதாவது ஜெனிவா ஸ்விட்சர்லாண்ட் இருக்குல்ல ஸோ அங்கேயே நைன்டி எயிட்ல நடந்துச்சு ஆனால் தேர்ட் மீட்டிங் இம்மீடியட்டாக நடந்துச்சு அது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா சியாட்டில் அது என்னடா சியாட்டில்னா ஒன்றும் இல்லை வாஷிங்டன் இருக்குல்ல அதில் உள்ள ஊக அதாவது யூஎஸ்ஏ ஸோ யூஎஸ்ஏல உள்ள சியாட்டில்ங்கிற இடத்துல நடந்துச்சு ஃபோர்த் மினிஸ்ட்ரியல் மீட்டிங் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் ஒன்ல தோஹாவில் நடந்துச்சு ஓகேயா ஸோ ஃபோர்த் மினிஸ்ட்ரியல் மீட்டிங் தோஹா ஸோ அங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்ல நடந்துச்சு அண்ட் தோஹா அப்படிங்கிறது கட்டாகோட கேபிட்டல் ஸோ கட்டாக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கட்டாக் எங்கே இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்கல ஸோ கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஓகேப்பா அடுத்தது ஃபிஃப்த் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா மெக்சிகோவில் உள்ள கண் கண் அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்துச்சு ஸோ ஃபிஃப்த் மினிஸ்ட்ரியல் மீட்டிங் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா மெக்சிகோவில் உள்ள கண் கண் யூஸ்வலி எந்த ஒரு மேப்பை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் டக்குனு வேர்ல்டு மேப் உங்கள் மைண்டுக்கு வர்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஐயோ எனக்கு அவ்வளோலாம் தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் ஸோ ரஃப்லி ஒரு வேர்ல்டு மேப்பை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இதான் நார்த் அமெரிக்கா இதான் சவுத் அமெரிக்கா இது வந்துட்டு ஆப்ரிக்கா இது யூரோப் கண்டிப்பாக யூரோப் மாதிரி இல்லை பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏஷியா அண்ட் யோகா கடைசியில் வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியா இப்படி இருக்கா இவள் ஃபஸ்ட் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூருங்கிறது இந்தியாவுக்கு ஈஸ்டர்ன் சைடில் சம்வே இங்கே இருக்கும் செகண்ட் எங்கே நடந்தது ஜெனிவா ஸ்விட்சர்லாண்ட் ஸோ ஸ்விட்சர்லாண்டில் நடந்திருக்கு அடுத்தது தேர்ட் எங்கே நடந்துச்சு தேர்ட் வந்து யூஎஸ்ஏக்கு போயிட்டாங்க யூஎஸ்ஏ முடிச்சோடனே எங்கே வந்துட்டாங்க நேராக ஃப்ளைட் பிடிச்சி திரும்ப ஏஷியாவுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ வந்து ஃபோர்த்து கெட்டாகில் நடந்துச்சு ஃபிஃப்த்து மறுபடியும் ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி மெக்சிகோக்கு போயிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது எனக்கு தெரியுது பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க ஓகே இங்கே வந்து கிளம்பினா ஃபஸ்ட் ஒர்க் என்ன பண்ணுறான் சிங்கப்பூர் போவான் சிங்கப்பூர் போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு சுவிட்சர்லாண்ட் போயிட்டான் சுவிட்சர்லாண்ட் போனோன்னா அவனுக்கு இன்னும் ஏதாச்சும் நம்ம பெரிய கண்ட்ரி போகணுன்னு ஆசைப்பட்டு யூஎஸ்ஏ போயிட்டான் சரி யூஎஸ்ஏ தான் பார்த்துட்டோம் நம்ம இன்னும் அந்த துபாய் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிக்கிறான் அதாவது புர்ஜ் கலிஃபா போகணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அவன் அங்கே போல அவன் அதுக்கு பக்கத்து கண்ட்ரிக்கு தெரியாம போயிட்டா கெட்டாக போயிட்டான் ஐயோ கெட்டாக போய் போயிட்டோம் மேசே போய் இதுக்கு நம்ம யூஎஸ்கே திரும்ப போகலாம்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அவன் மாட்டான் அவன் மறுபடியும் எங்கே போயிடுறான் யூஎஸ்க்கு பக்கத்து கண்ட்ரி ஆனால் மெக்சிகோக்கே போயிடுறான் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கதை வச்சுக்கோங்க கதை கேவலமாக இருந்தாலும் போகல ஜஸ்ட் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கே அப்படின்னா ஹாங்காங்
நைரோபி கென்யாவில் நடந்திருக்கு ஸோ கென்யா தெரியல ஆப்ரிக்காவில் ஒரு கண்ட்ரி அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு இப்போ தான் அவங்க ஆப்ரிக்காக்குள்ளே போயிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஏஷியா அதுக்கப்புறம் நார்த் அமெரிக்கா இப்படி எதாவது சுற்றிட்டே இருந்திருக்காங்க சரி இங்கேயே சுற்றிட்டு இருக்கோமே நம்மளும் ஆப்ரிக்காக்கெல்லாம் போய் பார்ப்போமேனு இப்போ தான் போயிருக்காங்க போனோடனே சவுத் அமெரிக்கா அப்போ நான் மட்டும் என்ன கம்மியா அப்படின்ட்டா அதனால என்ன பண்ணிடுவோம் லெவன்த் மீட்டிங்காக அங்கேயே வச்சுக்கோம் ஸோ பியூனஸ் ஏகஸ் அர்ஜென்டினாவோட கேபிட்டலில் இருக்கல ஸோ அங்கே போயிட்டு லெவன்த் மீட்டிங் வச்சிட்டாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்போ லெவன்த் மீட்டிங் நடக்குது பியூனஸ் ஏகஸில் டுவெல்த் மீட்டிங் இன்னும் நடக்கலை ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கசக்ஸ்தான் இருக்கான் இல்லையா அதாவது நம்மளோட சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் ஒரு பெரிய கண்ட்ரி இருக்குமே டாப் டென் கண்ட்ரீஸில் கூட மிகப்பெரிய கண்ட்ரியாகுமே ஸோ அவன் வந்துட்டு என்கிட்ட ஆஸ்தானான்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்கே வந்து எல்லாருமே வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ட்வெண்ட்டி எயிட் மீட்டிங் வந்துட்டு சாரி டுவெல்த் மீட்டிங் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஆஸ்தானாங்கிற இடத்துல நடக்க போகுது ஓகேயா ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த ஃப்ளோவில் ஞாபகம் வச்சுக்கணா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் இது எங்கே எங்கே தெரியுமா கேட்பாங்க சும்மா இதுக்கு அடுத்த மீட்டிங் ஹெல்த் ஆக போகுது எந்த இடத்துல ஹெல்த் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு கேட்கலாம் இது வந்து டிஎன்பிசிலையும் வகலாம் யூபிசிலையும் வகலாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு டபிள்யூடிஓ ஸ்டாண்டர்டை வச்சு தான் எல்லா கண்ட்ரியும் நார்மலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இந்தியாவிலையும் இப்போ அதோடைய அந்த டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதனால வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் எங்கே நடக்கலாம்ங்கிற கேள்வி அதிகப்படியாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அது வந்துட்டு கசகஸ்தானில் உள்ள அஸ்தானாவில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் டுவெல்த் மீட்டிங் நடக்க போகுது லெவன்த் எங்கே நடந்திருக்குன்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அது அர்ஜென்டினாவில் உள்ள பியூனஸ் ஏகஸ்டர் டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இதை தவிர வேற என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா அதை பாசிபிலிட்டி சொல்கிறேன் ஏதாச்சும் ஒரு நாலு பேர் கொடுத்துட்டு இதில் மினிஸ்ட்ரியல் மீட்டிங்ஸாக நடந்துச்சு நீங்களே இதை கொனாலஜிக்கலாக ஆர்டர் பண்ணுங்க இயர் வைஸ் ஆர்டர் பண்ணுங்கன்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே பாசிபிலிட்டி இல்லை எப்படி கேட்டாலும் நம்ம எழுத தெரியணும் அவ்வளோதான் ஓகேப்பா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் சும்மா நம்ம வந்து ஒரு கதை மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு பர்சன் நம்ம வந்துட்டு வேர்ல்டை சுற்றி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் சரி நீங்கள் எது ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட இந்தியன்ஸோட மைண்டே எங்கே இருக்கும் சிங்கப்பூருக்கு தான் ஆசைப்படுவோம் சிங்கப்பூர் போயிட்டோம் சிங்கப்பூர் போனோன்னா எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஏ சுவிட்சர்லாண்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஒன்று எஸ்ஸு எஸ் தான் ஆகும் ஐ சுவிட்சர்லாண்ட் அப்படின்னு நாங்கள் ஓடி போயிருக்கோம் சுவிட்சர்லாண்ட் போனோன்னா நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் யூஎஸ் பார்த்தது இல்லையேன்னு நம்ம வக்தப்படுவோம் சேப்பா நான் யூஎஸ் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் போயிருக்கோம் யூஎஸ் போனதுக்கப்புறம் ஓ இன்னும் நம்ம அந்த டாலஸ்ட் பில்டிங் எங்கே பார்க்கணுமே எங்கே இருக்குது ஓ அது கட்டாகல இருக்குதுன்னு தப்பாக நினச்சிக்கோம் அது கட்டாகல இல்லை ஆனால் நம்ம அப்படி தப்பாக நினச்சிக்கோம் சரி நான் அதை போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக அங்கே போகும் ஆனால் அது அங்கே இல்லை ஐயோ யோ அது எங்கே இல்லையே சரி பாக விட நான் யூஎஸ்கே திரும்ப போகன்னு சொல்லி போகும் அப்பயும் தப்பாக போயிடும் நம்ம மெக்சிகோக்கு போயிடும் ஐயோ என்னடா இது இப்படி கஷ்டமாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக கிளம்பி சைனீஸ்க்கு அதாவது நம்மளோட ஜாக்கி ஜான் படம் பார்க்கறதுக்காக ஹாங்காங் போயிடும் ஹாங்காங் போனோன்னா அங்கே கொஞ்ச நாள் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஹாங்காங் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஜாக்கி ஜான் நல்ல படம் நடிக்கிறது ஸோ நாலு வருஷம் நம்ம அங்கேயே தங்கிடுவோம் தங்கினோன்னே யோசிக்கும் நம்ம போனதுலே எது கொஞ்சம் வந்து உருப்படியான இடம் அப்படின்னு யோசிக்கும் ஆ ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்குது சுவிட்சர்லாண்ட் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு சரிவா நம்ம சுவிட்சர்லாண்ட் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போயிருக்கோம் சுவிட்சர்லாண்டில் போயிட்டு செவன்த்தையும் அங்கேயே வச்சுக்கோங்க எயிட்டியும் அங்கேயே வச்சுக்கோங்க ஸோ அங்கேயே டூ தௌசண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் லெவன் எல்லா வருஷமும் அங்கேயே என்ஜாய் பண்ணுறோம் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல நம்ம வேர்ல்டு கப் வேக ஜெயிச்சுக்கோம் ஹை வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகே நம்ம வந்து இந்தியாவுக்கு வாங்கும் ஸோ இந்தியானா இந்தியாவுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆகாமல் இந்தியா பக்கத்தில் எங்கேயாவது போகலாம் சரி இந்தோனேஷியா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தோனேஷியா போயிட்டோம் இந்தோனேஷியா போனோம்னா தான் திடீர்னு தோன்றும் என்னடா இது ஏஷியா யூரோப் அதுக்கப்புறம் இந்த நார்த் அமெரிக்கா இங்கேயே சுற்றிட்டு இருக்கோமே நம்ம என்ன கம்மியா நம்ம வந்துட்டு ஆப்ரிக்காக்கெல்லாம் போக தேவை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு நேராக ஆப்ரிக்கா போகும் ஆப்ரிக்காவில் நைகோபிங்க இடத்துக்கு போகும் அது எங்கே இருக்கு கென்யாவில் இருக்கு சரி ஆப்ரிக்கா போயிட்டு எல்லா கண்டம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இல்லையே இன்னும் ஒன்றே ஒன்று மிச்சம் வச்சுருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு சவுத் அமெரிக்காவில் உள்ள பியூனஸ் ஏகஸ்க்கும் போயிடும் ஸோ அது எங்கே இருக்கு அர்ஜென்டினாவில் இருக்கு அதுவும் போயாச்சு ஓகேப்பா எல்லா இடமும் போய் முடிச்சாச்சு அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்ச பையன் நமக்கு கசக்ஸ்தான் இருக்கான் ஏ வாய் ஏன் அப்படின்னு கூப்பிட்டான் சரி இப்போ கசக்ஸ்தான் கூப்பிடலான்னு ஆசைப்பட்டு அடுத்ததான் நம்ம போக போகும் இன்னும் நம்ம போகல